வணக்கம் இந்த லெசனில் நம்ம தே ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம் தே ஃபார்ம் அப்படின்றது என்னென்னா ப்ராக்ரெசிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ராக்ரெசிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழில் சொல்லணும்னா அதுக்கு வந்து வினையச்சம் அவ்வளோதான் இப்போது செய் அப்படின்னு ஒரு வினைச்சொல் இருக்குது அதை செய்து அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வினையச்சமாக மாறுது செய்து போய் வந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் படின்னா படித்து அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது ப்ராக்ரெஸ் ஆகுது அதனால் அது ப்ராக்ரெசிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் அது ரொம்ப முக்கியமாக தே ஃபார்ம் கண்டிப்பாக படிக்கணுமா அப்படின்னா தமிழில் வந்து இந்த செய்து படித்து இந்த மாதிரியான ஃபார்ம்லாம் நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் டெய்லி இங்கே போய் அங்கே வந்து இதை செஞ்சு அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபார்ம் தே ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கு கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா தான் படித்து வச்சுக்கணும் தே ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து குரூப் ஒன் வேர்ப்ஸ் சும்மா ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த வேர்ப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதோடய ரூட் ஃபார்ம் அதாவது ஜிஷோ ஃபார்ம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஜிஷோ ஃபார்மில் இருந்து தான் நம்ம வந்து இப்போ தே ஃபார்ம் கொண்டு வர போகிறோம் அதனால் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜிஷோ ஃபார்ம் தெரியல அப்படின்னா முதல்ல அந்த வீடியோவை பாருங்கள் மாஸ் ஃபார்ம்லேருந்து எப்படி நம்ம ஜிஷோ ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பு கொண்டு வர்றது அப்படின்னு அதை நல்லா தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த லெசனை பாருங்கள் ஸோ அவு கக்கு ஹனாசு மத்சு யொமு ஒயோகு அசோபு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் குரூப் ஒன் வேர்ப்ஸோடது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜிஷோ ஃபார்மில் எப்போவுமே லாஸ்ட் அந்த எண்டிங் ஆல்ஃபபெட் வந்து ஊ சவுண்டாக தான் இருக்கும் அது நமக்கு முன்னமே தெரியும் ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம அந்த ஜிஷோ ஃபார்ம்லேருந்து நம்ம தே ஃபார்ம் கொண்டு வர போகிறோம் தே ஃபார்ம் கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மெயினாக ஒரு ஃபார்முலா அதாவது ஒரு சார்ட் அப்படியே நம்ம மனப்பாடமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தே ஃபார்ம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் என்னோடய சென்சை வந்து எனக்கு இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஒரு என் ஃபோர் என் த்ரீ லெவல் வரைக்கும் இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கூட தெரியாத வேர்ப் ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப வசதியாக இருந்தது அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா இது அப்படியே ஒரு பாட்டு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டு ஒரு ரைம்ஸ் மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு அப்படி தான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச டியூனில் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் நான் எப்படி மனப்பாடம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்படின்னு ஒரு டியூனில் வந்து நான் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த மூணு ஆல்பெட்டில் முடிகிற வேர்ப்ஸை வந்து தே ஃபார்மில் நம்ம இத்தேன்னு மாற்றுறோம் நு பு மு ல முடிகிற வேர்ப்ஸை இந்தேன்னு மாற்றுறோம் கு ல முடிகிறத இதே கு ல முடிகிறத வந்து இதே சூல முடிகிற வேர்பை நம்ம ஷிதே அப்படின்னு மாற்றுறோம் இதெல்லாம் குரூப் ஒன்னுக்கு அப்ளிகபிள் குரூப் த்ரீயில் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு வேர்பு தான் அது தெரிஞ்ச வேர்பு தான் சுரு அது வந்து ஷிதேவாக மாறும் குறு கிதேவாக மாறும் ஸோ இதுதான் மெயினாக இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஜிஷோ ஃபார்மில் அந்த வேர்பு என்ன ஆல்ஃபபெட்டில் முடியுது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அதை தே ஃபார்மை நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சார்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஜிஷோ ஃபார்ம் அவு டு மீட் சந்தித்தல் அப்படின்ற வேர்பை முதல்ல எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவு ஊவில் முடியுது இல்லையா ஸோ நம்ம குரூப் ஒன் அந்த ஃபார்முலா படி நம்ம சார்ட் படி ஊ என்னவாக மாறும் இத்தேவாக மாறும் அப்போ அவு ஓட தே ஃபார்ம் என்னென்னா அத்தே தே அப்படின்னா சந்தித்து அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கக்கு கக்குன்னா எழுதுதல் கக்கு வந்து கூல முடியுது ஸோ அந்த சார்ட் படி என்ன ஆகும் கு இத்தேவா மாறும் ஸோ கைத்தே கக்கு கைத்தே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஹனாசு டு டாக் பேசுறது ஹனாசு வந்து சூல முடியுதுல்ல என்ன ஆகும் சு ஷ்தேயா மாறும் அப்போ ஹனாஷ்தே பேசி அப்படின்னு அர்த்தம் ஹனாசு ஹனாஷ்டே இந்த ரைம்ஸை வச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து தே ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து குரூப் ஒன்னுக்கு இன்னும் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கிடுகிடுன்னு பார்த்துடலாம் மத்சு சு எங்கே வருது ரைட் ஹேண்ட் சைடு அந்த சார்ட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அதில் செக் பண்ணுங்கள் மத்சு என்ன ஆகும் சு வந்து இத்தேவா மாறும் ஸோ மத்தே நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த மத்தேங்கிற வேர்டை மத்தே குதாசாய் ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றதுல நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மத்தே அப்படின்ற வார்த்தையை யோமு டு ரீட் படிக்கிறது யோமு மு எல்லாம் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரும் 
மு எங்க இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது லைனில் இருக்கு நு பு மு அந்த மூணு ஆல்ஃபபெட்டும் இந்தேவா மாறுது ஸோ யொமு யொந்தே ஒயோகு நீஞ்சிருது ஒயோகு ஒயோ இதே கு வந்து இதேவா மாறுது லாஸ்ட் ஒன் அசோபு விளையாடுறது அசோபு பு என்னவா மாறும் அதுவும் இந்தேவா மாறும் அசோந்தே ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து குரூப் ஒன்னுக்கு நம்ம தே ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்தது நம்ம டைரக்டாக குரூப் த்ரீ வேர்ட்ஸ்க்கு போகிறோம் ஏன் நடுவில் குரூப் டூ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குரூப் டூவுக்கு நம்ம எப்போவுமே பிரச்சனையே வராது ஃபார்முலாவே கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த ரூட்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம தேவை போட போகிறோம் அதனால் குரூப் டூவுக்கு ஃபார்முலா கிடையாது குரூப் த்ரீ ரெண்டே ரெண்டு வேர்பு சுறு ஒன்று குறு ஒன்று சுறு அப்படின்னா டு டூ குறு டு கம் வர்றது சுறு வந்து தேவை மாறும் குறு வந்து கி தேவை மாறும் இது அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான் ஸோ குரூப் ஒன்னும் குரூப் த்ரீயும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த ஃபார்முலாவில் கடைசி லைன் என்னமோ ரேகாய் இத்தே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ரேகாய் அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன் அர்த்தம் விதிவிலக்கு ஸோ இந்த தே ஃபார்மோட இந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல இதில் ஏதாவது நமக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஒரே ஒரு வர்பு குரூப் ஒனில் ஈக்கு அப்படின்னு ஒரு வேர்பு இருக்குது ஈக்குன்னு என்ன ஈக்கி மாஸ் டு கோ போகிறேன் போகிறது ஈக்கு இந்த ஈக்கு வந்து ஆக்சுவலாக என்ன ஆகணும் என்ன நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னா அந்த கூ வந்து ஈத்தேவாக மாறணும் ஸோ ஈ ஈத்தே ஈத்தே அப்படின்னு வரணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் இது எக்ஸப்ஷனாக இருக்கிறதுனால இத்தே அப்படின்னு மாறியிருக்கு அதனால தான் ரேகா இத்தே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஃபார்முலாவில் ஸோ அது எக்ஸப்ஷன் கூட கவர் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபுல்லாக அந்த உச்சுருத்தே நுபு முந்தே குய்தே குய்தே சுஷித்தே அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் தரவாக ஞாபகம் வச்சு அதை ஒரு பாட்டு மாதிரி கம்போஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நம்ம நடுவில் அந்த விட்டு போன அந்த குரூப் டூவை பார்க்கலாம் குரூப் டூ என்ன ஆகும்னா தபேரு தபேத்தே அந்த ரூவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே தேவை மாற்ற வேண்டியதான் ஸோ எந்த மாறுதலும் இருக்காது குரூப் டூவில் ஒஷியேரு ஒஷியேத்தே மிரு மித்தே நெரு நெத்தே அவ்வளோதான் ஸோ குரூப் டூவோட தே ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த லெசனில் நம்ம மெயினாக ஜிஷோ ஃபார்ம்லேருந்து எப்படி நம்ம தே ஃபார்ம் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும்தான் பார்த்தோம் தே ஃபார்முக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த லெசனில் பார்ப்போம் மினாசான் தே கே வா சொத்தோ முசுகாஷி காமோ ஷிரேமா சேன்கா யோக்கு பெங்கியோஷி தே குதா சாய்னே அரிகத்தோ குசேமாஷிதா